Hi friends, இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதை எதன் அடிப்படையில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி கேட்கப்பட்ட உளவியல் கேள்விகள் அடிப்படையில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் உளவியல் கேள்விகளை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதன் அடிப்படையில் இப்போ வரப்போகிற எக்ஸாமில் எப்படி கேள்வி கேட்கலான்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்பர் சீரீஸ் ஸோ நம்பர் சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சீரீஸ்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ஒன்று எப்படின்னா அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதாவது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து தான் என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறது ஒரு மாடல் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் டூ டேஷ் அப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறது சரிங்களா அடுத்த மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ அகெயின் த்ரீ அப்புறம் ஃபைவ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் எது தப்புன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்பாங்க ஒன்று அடுத்ததாக என்ன வரும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறது அல்லது நடுவில் ஒரு நம்பர் மிஸ் ஆகும் அந்த நம்பர் என்ன வரும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறது அல்லது கொடுத்துருக்க இந்த நம்பர் சீரீஸில் ஒரு நம்பர் தப்பாக இருக்கும் அந்த தப்பாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் எதுவாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த ராங் எது ராங் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல வர த்ரீ தான் ராங் நம்பர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒன் டூ த்ரீ அடுத்தது எனக்கு ஃபோர் வரணும் அப்புறம் தான் தான் ஃபைவ் வர முடியும் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல வர த்ரீ வந்து கண்டிப்பாக நான் தப்புன்னு நான் தாராளமாக சொல்ல முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போது பேசிக்காக நம்பர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியில் அதாவது அடுத்து என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம் அல்லது நடுவில் ஒரு நம்பர் மிஸ் ஆகும் அதில் அந்த இடத்துல என்ன நம்பர் வரும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்பருமே கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு நம்பர் தப்பாக இருக்கும் அது எந்த நம்பர் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமாக வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்கள் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனித்து தனித்து இருக்கக்கூடிய எண்கள் எதுன்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் ஸ்கொயர்ஸ் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா அதே தான் இந்த நம்பர் சீரீஸ் டாப்பிக்கும் கட்டாயமாக நீங்கள் அதாவது இந்த ஸ்கொயர்ஸை வந்து கண்டிப்பாக ஒன் டூ தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் தரவாக இருந்தீங்கன்னா சம்ஸ் போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா க்யூப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த நம்பர் சீரீஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் க்யூப் வரைக்கும் தரவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்த உடனே ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் மொத்தமாக ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்க ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வச்சு தான் கேள்விகள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்க இருபத்தஞ்சி ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குது அந்த இருபத்தஞ்சி ப்ரைம் நம்பர்ஸும் நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ப்ரைம் நம்பர்னால் உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னா என்னது ஒன்னால் வகுபடும் அதே மாதிரி அந்த நம்பரால் மட்டும் வகுபடும் இதை நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் எக்ஸாக்டாக ரெண்டே ரெண்டு நம்பரில் மட்டும் வகுபடும்னா அந்த நம்பரை நாம் ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லுவோம் முக்கியமாக வந்து நாம் ஒன்னை ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ஒன் இஸ் நாட் ப்ரைம் நம்பர் ஏன்னா சில பேர் ஒன் வந்து ப்ரைம் நம்பர்னு நினச்சிப்பீங்க பட் ஒன் வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா ஏன்னா ஒன் வந்து ஒன்னால் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும் வேறு எந்த நம்பர்லேயே டிவைட் ஆகாது ஆனால் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸாக்டாக ரெண்டு நம்பரில் டிவைட் ஆகணும் அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம கூடவே இன்னொரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் காம்போசிட் நம்பர் இதை நான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இங்கேயும் சொல்கிறேன் காம்போசிட் நம்பர்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ எனக்கு ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் வந்து ஒன்னு டூ ஃபோரில் டிவைட் ஆகும் மோர் தென் டூ நம்பர்ஸில் ஒரு நம்பரானது வகுபடும்னா அந்த நம்பரை நாம் காம்போசிட் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு நம்பர் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னில் டூவில் த்ரீல சிக்ஸில் அப்போ நாலு நம்பரில் டிவைட் ஆகுது கண்டிஷன் என்னென்னா காம்போசிட் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு நம்பருக்கு மேலே டிவைட் ஆச்சுன்னா இந்த ஆறுன்ற நம்பரை ரெண்டு நம்பருக்கு மேலே டிவைட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நம்பரை கா
இது தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா இந்த நம்பர் சீரீஸ் சம்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கட்டாயமா தெரியணும் ஸோ ஆட் நம்பர்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஈவன் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியணும் சரிங்களா ஸோ ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் தெரியணும் கட்டாயமா தெரியணும் சரி இதன் அடிப்படையில் எப்படி கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரிஜினல் கேள்விகளை எடுத்து அதை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் கேள்விகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் சீரீஸை நான் வந்து அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக்கை வந்து ரெண்டே ரெண்டு விதமாக ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து சம்மை நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு நம்பரோட மல்டிபிள்ஸில் இருக்கும் அதாவது பெருக்கத்தில் இருக்கும் அது என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு நான் சொல்லும்போது இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் வரலாம்னா ப்ளஸும் வரலாம் மைனஸும் வரலாம் மல்டிபிள்ன்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் வரலாம்னா மல்டிபிள் மட்டும் கிடையாது இங்கே டிவிஷனும் வரலாம் என்ன சார் ஒரே குழப்பிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் யோசிப்பீங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ டிஃப்ரென்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் இருக்கு டூ இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு அடுத்தது என்ன வரும்னு கேள்வி கேட்குறேன் இங்கே என்னென்னா இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ஒன் வருது இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இப்போ அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் தான் வரணும் அப்போ இந்த இடத்துல செவன் வரும் நம்ம பதில் சொல்லலாம் இங்கே என்னென்னா நான் இந்த திசையில் பார்க்கும்போது எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் வரும் அதையே நான் இந்த திசையில் பார்க்கும்போது எனக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் அதுதான் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எந்த திசையிலேருந்து பார்க்குறோமோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு வந்துச்சுனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போது அல்லது மைனஸாக இருக்க போது எந்த திசையிலேருந்து பார்க்குறோம் எந்த நம்பர்லேருந்து பார்க்குறோன்றது பொறுத்து அது அமையும் சரிங்களா சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ அடுத்து என்ன வரும்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒனில் வருது அப்போ இங்கே ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான் கடைசியில் வரபோது ஏன்னா சிக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அகைன் மைனஸ் ஒன் என்னது டூ அகைன் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் ஒன் தான் வர முடியும் அப்போ இதான் ஆன்சர்ன்னு சொல்ல தெரியும் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஆல்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சீரீஸில் எந்த சம் கொடுத்தாலும் சரி டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை வச்சு போடலாம் அதே மாதிரி ஒன்று மல்டிபிளிகேஷன் அதில் டிவிஷன் வச்சு போடலாம் சரி இப்போ பாருங்கள் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாருங்கள் ஒன் இருக்குது அதை நான் டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வரும் அகைன் இதை டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வரும் அகைன் இதை டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வரும் அகைன் இதை டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டின் வரும் அடுத்தது என்ன வரும்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் வரணா மல்டிப்ளை பை டூ அகைன் இந்த நம்பர் வரணா மல்டிப்ளை பை டூ அகைன் இந்த நம்பர் வரணா மல்டிப்ளை பை டூ அகைன் இந்த நம்பர் வரணுன்னா மல்டிப்ளை பை டூ அப்போ அடுத்தது வரணா மல்டிப்ளை பை டூ அவ்வளோதானே இதை ஏன் நான் ரிவர்ஸில் அதாவது நான் இந்த திசையில் பார்க்கும்போது எனக்கு இது மல்டிப்ளிகேஷனில் வருது அதே இதே சம்மனா இந்த திசையில் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கலாம் இது டிவிஷனில் வரும் பதினாறில் ரெண்டில் பதினாறுன்ற நம்பரை ரெண்டில் நான் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு எயிட் கிடைக்கும் அகைன் எயிட்டை நான் ரெண்டில் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் அகைன் ஃபோர் நான் ரெண்டில் டிவைட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் அகைன் டூ நான் டூவை நான் ரெண்டில் டிவைட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் அப்போது நான் இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து பார்த்தா எனக்கு மல்டிபிளிகேஷன் இதே சம்ம நான் இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து பார்த்தா எனக்கு இது டிவிஷன் அவ்வளோதான் ஸோ எந்த ஒரு நம்பர் சீரீஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த விஷயம் இந்த ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிச்சிடலாம் அதை பார்த்த உடனே ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்க தெரியணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் எந்த நம்பரால் பெருக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க அதை பெருக்கியிருக்காங்க அப்படின்றது உங்களால் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க தெரியணும் சரி இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுத போகிற எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன நம்பர்ஸை வச்சா இந்த இந்த கேட்டகரியில் அதாவது மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக சின்ன நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அப்போ நீங்கள் வந்து கொஷினை பார்த்து பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது சின்ன நம்பர்ஸ்ன்னு நான் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக பத்துக்குள்ளே இருக்க நம்பர்ஸை வச்சு தான் பெருக்கத்தை வச்சு தான் கொடுத்துருக்க போகிறாங்க சரிங்களா அதனால் அந்த பத்துக்குள்ளே இருக்க நம்பர்ஸோட மல்டிபிள் அதாவது டேபிள்ஸை கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பெருக்குனா என்ன வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒன் இருக்குது இதை வந்து நான் ஃபோரில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வரப்போகுது அகைன் ஃபோரில் மல்டிப்ளை ப
5 என்றது sorry 25 என்றது 5 ஸ்கொயர் 49 என்றது 7 ஸ்கொயர் அப்புறம் இது கண்டுபிடிக்கணும் 121 என்றது 11 ஸ்கொயர் அதுதான் நான் சொன்ன உங்களுக்கு 30 ஸ்கொயர் இருக்கு தரவா வெச்சிடுங்க அப்படினு சொல்லிட்டேன் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பா ஸ்கொயர் வரும் அப்படினு கேள்வி கேட்டா இது 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
அப்ப டிஃபரன்ஸ் என்ன இருபத்தொன்னு அடுத்து பாருங்க எனக்கு தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அறுபத்தி ஆறு போகணும் அவ்வளவுதானே ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க தொண்ணூறுல அறுபது போச்சுன்னா என்ன வரும் முப்பது அப்புறம் ஒண்ணுல ஆறு போச்சுன்னா மைனஸ் அஞ்சு வரும் நல்லா கவனிங்க தொண்ணூறுல ஆறு போச்சு அறுபது போச்சுன்னா முப்பது ஒண்ணுல ஆறு போச்சுன்னா மைனஸ் அஞ்சு ஏன்னா இந்த நம்பர் மைனஸ் நம்பர் இந்த நம்பர் பிளஸ் நம்பர் சரியா அப்போ எனக்கு தொண்ணூறுல அறுபது போச்சுன்னா முப்பது அப்புறம் ஒண்ணுல ஆறு போச்சுன்னா மைனஸ் அஞ்சு அப்போ முப்பது மைனஸ் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அவ்வளவுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க டிஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்தா டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சு போயிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா சரி அப்போ இப்ப பாருங்களேன் எனக்கு இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இங்க டுவெண்ட்டி ஒன் வருது இங்க என்னன்னு தெரியல இங்க என்னன்னு தெரியல சரி ஆனா ஒரு குளூ மட்டும் எனக்கு கிடைக்குது என்ன தெரியுமா கிடைக்குது பாருங்க நான் இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் திருப்பி எடுத்தா எனக்கு ஃபோர் வருதா அப்போ அடுத்தடுத்த நம்பர் டிஃபரன்ஸ்ல வந்து ஃபோர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு நான் செக் பண்றேன் பாருங்க இந்த இருபத்தொன்னுல மைனஸ் ஃபோர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத பாருங்க இருபத்தொன்னு மைனஸ் ஃபோரு இருபத்தொன்னு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும்போது என்ன வரபோது எனக்கு பதினேழு வரபோது பதினேழு ஆகிய மைனஸ் ஃபோர் போட்டு பாருங்க என்ன வருதுன்னு பாருங்க பதிமூணு வரபோது பதிமூணுல ஆகிய மைனஸ் ஃபோர் போட்டு பாருங்க என்ன வரபோது நைன் வந்துச்சா அப்ப என் ஆன்சர் வந்துடுச்சு எனக்கு ஆன்சர் இங்க கிடைச்சாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த நைன் தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் ஃபோர் இருக்கிறதுனால அடுத்து இங்கே இருக்கிற நம்பருக்கும் ஃபோர் டிஃபரன்ஸ் வந்தால் என்ன இருக்கும்னு நான் பார்க்குறேன் அது பதினேழு கிடைக்குது அகெயின் அடுத்து இருக்க நம்பருக்கு டிஃபரன்ஸ் ஃபோர் வந்தால் என்ன ஆகுன்னு பார்க்குறேன் பதிமூணு கிடைக்குது அப்போ அது அடுத்து ஃபோர் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தால் நைன் வந்துடுது அப்போ எனக்கு இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு அப்ப நான் என்ன அர்த்தம் இந்த பதினஞ்சோட இந்த பதிமூண கூட்டினா எனக்கு இந்த எக்ஸ் கிடைக்க போகுது அவ்வளவுதானே அப்போ அப்ப பாருங்க இந்த பதினஞ்சு பிளஸ் பதிமூணு என்ன வரும் இருபத்தி எட்டு ஆப்ஷன் என்னது இந்த ஆப்ஷன் முடிஞ்சு போச்சா சரி சில பேருக்கு வந்து சார் இந்த எக்ஸ்ல வந்து இதுதான் இருபத்தி எட்டு தான் வரும் எப்படி சார் நான் கன்ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இருபத்தி எட்டோட இங்க இருக்க பதினேழு ஆட் பண்ணுங்க இருபத்தி எட்டு பிளஸ் பதினேழு ஆட் பண்ணீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு வரப்போகுது அவ்வளவுதானே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்ற இடத்துல உங்களுக்கு வரக்கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி எட்டு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ அடுத்த கேள்வி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காகவே கொடுத்துருக்க மாதிரியே தோணுது சில பேருக்கு இந்த நம்பரை பார்த்தா என்ன இப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்களே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பொழுது அப்படிலாம் யோசிப்பீங்க இதை நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா யோசிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சம்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா அப்படி பார்த்தோன்னா அடுத்த செகண்டே இதோட ஆன்சர் என்னன்றதை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரி இப்ப பாருங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு குளூ தரேன் என் கிட்ட அஞ்சு காசு இருக்கு வெறும் அஞ்சு காசு அப்புறம் அது ஐம்பத்தஞ்சு காசு ஆமா சாரி இது அஞ்சு காசுனா இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல புள்ளி இங்க பாருங்க பாருங்க இங்க புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னா இது என்னன்னா ஆக்சுவலா வந்து நான் இங்க ஒரு ஜீரோ பட்டனா இது ஐம்பதுன்னு மாறுமா அப்ப ஐம்பது காசு இருக்குன்னு சொல்லலாமா இல்லையா கவனிங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டூ டிஜிட்ல இருக்கா ஆக்சுவலா இது ரெண்டு டூ டிஜிட்ல இருக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு டிஜிட் தான் டெசிமல் இதுல ஒரு டிஜிட் தான் டெசிமல் நான் என்ன பண்றேன் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் டூ டூ டிஜிட் டெசிமலா மாத்திக்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் டெசிமலுக்கு அப்புறமா இப்படி பாயிண்ட் ஒன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ பட்டா அதுக்கு மதிப்பு எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா கிடையாது அதனால நம்பரோட மதிப்பு மாற போறது கிடையாது அதே வெறுமனே ஒன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது பக்கத்துல நான் ஜீரோ போட்டா அது பத்தா மாறிடும் அது தப்பு ஆனா டெசிமல்ல போயிட்டு நான் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்க இடத்துல நான் ஜீரோ போட்டா அது பாயிண்ட் ஒன்னு நீங்க சொல்லலாம் அல்லது பாயிண்ட் டென்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இது நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக செய்யற விஷயம் நான் என்ன பண்றேன் இங்க ஒரு ஜீரோ போடுறேன் ஏன்னா இது டூ டேஸ் மேல மாறுது ஏன்னா இங்க இருக்கிறதும் இங்க இருக்கிறதும் டூ டேஸ் மேலா இருக்கா பாருங்க இங்க பாயிண்ட் எயிட்ன்றத பாயிண்ட் எயிட்டின் மாத்திக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு டூ டேஸ் மேல் நம்பரா மாத்திக்கிறேன் ஜீரோ போடுறதுனால இதோட மதிப்பு மாற போறது கிடையாது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த இடத்துல ஜீரோ போடுறதுனால இதோட மதிப்பு மாற போறது கிடையாது ஞாபகம் வச்சுங்க இப்ப பாருங்க எனக்கு கேள்வி ஈஸி ஆயிடுச்சு ஏன் கிட்ட ஐம்பது காசு இருக்கு சரியா எவ்வளவு இருக்கு ஐம்பது காசு இருக்கு அப்புறமா அது ஐம்பத
அப்போ இது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வரணும் ஏன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவோட நான் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே இருக்கு அப்புறம் இது பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அதுதான் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவோட பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவோட பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்புறம் பாருங்க எனக்கு இது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது பதினஞ்சு பைசா இந்த அறுபத்தஞ்சு காசோட பதினஞ்சு காசை நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிறது புள்ளி எண்பது அதாவது எண்பது பைசா இப்போ இந்த எண்பது காசோட இருபது காசு இருபது காசு மதிப்பினா பாயிண்ட் டூ ஜீரோ தானே வரும் அப்போ அப்போ எண்பது காசோட இருபது காசை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணால் எனக்கு இங்கே ஜீரோ ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அப்போ நான் ஆன்சர் என்ன ஒரு ரூபா அவ்வளோதானே வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளில் ஸோ அப்போ டெசிமலில் பார்த்து பயப்படாதீங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எப்போ வந்து நம்பரை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்களோ அப்போ அந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நமக்கு அதை பார்க்க தெரியணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் சம்மை பார்த்து பயப்படாதீங்க புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இந்த சம்மை வந்து ஐம்பது காசு ஐம்பத்தஞ்சு காசு அறுபத்தஞ்சு காசு எண்பது காசு அப்படின்னா அடுத்தது என்ன வரும்னு கேள்வி கேட்டால் உங்களால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் எல்லாராலையுமே சொல்ல முடியும் அப்போனா எனக்கு இது ஐம்பது காசுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு காசாக மாறுதுன்னா இங்கே அஞ்சு காசு ஆட் ஆகுது சரியா அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே எனக்கு பத்து காசு ஆட் ஆகுது இங்கேருந்து இங்கே எனக்கு பதினஞ்சு காசு ஆட் ஆகுது அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இருபது காசு ஆட் ஆட் ஆக போகுது ஆட் ஆச்சுன்னா என்ன ஒரு ரூபா வரப்போகுது அவ்வளோதானே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்பர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் சீரீஸ்ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எந்த ஒரு சம்மாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சம் போடுறது கஷ்டமாக இருக்கா உடனே அதை ப்ராக்டிக்கலாக மாற்றிக்கிங்க ப்ராக்டிக்கல் தான் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் எல்லாரும் ரூபாவாக மாற்றிங்க ரூபான்றது ப்ராக்டிக்கல் தானே நம்ம டெய்லி வந்து க க கடைக்கு போய் காசு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா சேஞ்ச் வாங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது ப்ராக்டிக்கல் தான் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா உடனே அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தோட மாற்றிக்கிங்க அப்போ டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் அந்த சம் போடுறது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா சரி நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரெகுலராக இந்த வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கிறதுனால இந்த இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை மாதிரி இந்த தேர்வு எழுதுகிற எல்லாருக்குமே இந்த சேனலை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்க இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கட்டாயமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் சீரீஸ்ன்ற டாப்பிக்கும் அதே மாதிரி ஆட் மேன் அவுட் அப்படின்ற அந்த தலைப்பில் வந்து வரக்கூடிய தலை டாப்பிக்கில் வந்து டெஃபினட்டாக டூ மார்க்ஸ் வரும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதாவது மினிமம் டூ மார்க்ஸ் வரும் கூட என்னால் சொல்ல முடியும் சரிங்களா அதனால் இந்த வீ இந்த டாப்பிக்கை கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அதே மாதிரி உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் இந்த சேனல் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் டெல் தன் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பாலாஜி டேக் கேர் ஆஃப் யூர் ப்ரிப்ர